家好，我是白花鼠娃娃，欢迎收看娃娃拇指琴初级教程第四课。今天这堂课我们要来学习怎样调音。那什么是调音呢？所谓拇指琴的调音，就是要参考基本调式图，把你的琴键调到正确的音高。那么调音需要做哪些准备工作呢？首先，你需要一个调音锤，咚咚，一般会随琴赠送。接着呢，你需要下载一个手机调音 APP， 苹果用户可以下载 Instuner， 安卓用户可以下载 G Strings。最后呢，你需要一张基本调式图。每个调子的琴需要的基本调式图是不一样的。鉴于大部分同学用的是 C 调的琴，那接下来我们先以 C 调的调式图来进行一个举例。调音前，你需要先给你的琴贴上音贴，像这样。如果不会贴，可以参考一下我上一节课的视频。下面我们打开手机 APP 开始调音啦。我用的是 Instuner 做示范，这款 APP 比较简单，不用去记音符之间的音高关系。我们先来熟悉一下它的界面，可以看到它的界面分为上下两块区域，我们只用关注下面的表盘区域就可以。表盘上有十二个刻度，每个刻度对应了一个字母，有的是单独字母，有的是字母加升降号。这些对应了十二平均律里十二个标准音高，彼此相差半音，组成了半音阶图。我在上节课有介绍过，不清楚的同学可以去回顾一下。表盘上还有一根指针，我们刚打开 APP 的时候，指针指向的是 C。当我们按响琴键，指针就会跳到当前音高所在的位置。我们需要对比指针位置与调式图上的目标字母。如果指针指向目标字母的顺时针方向，说明当前音高偏高。我们需要用调音锤敲打琴键顶部。如果指针指向目标字母的逆时针方向，说明当前音高偏低。我们要用调音锤敲打琴键底部，直到指针正好指向目标字母所在刻度。下面我们按响最中间一根琴键，可以看到现在指针位置只在 C 和深 C 中间。根据 C 调拇指琴的调式图，最中间一根琴键对应的目标字母应该是 C， 也就是说，现在指针位置是在目标字母的顺时针方向。所以我们要用调音锤敲打琴键顶部。好啦，我们可以看到，现在指针已经指向目标字母 C， 并且屏幕上方变成了绿色，说明我们已经调整啦。那我们接着按照右左右左的顺序调音吧。如果你的琴是其他调子，只需要更换调式图就可以，目标字母会相应改变，但是调音原理不变。譬如聆听版式拇指琴，默认是 B 调，那我们就需要按照 B 调的调式图来调。拇指琴出厂的时候已经调好音，我们拿到手以后检查一下就行，基本上不用大调，除非你要换调。理论上拇指琴是可以换成任何调式的，但是换调会影响到拇指琴的音色，所以建议大家不要调得太多。如果想把拇指琴换成其他调式，可以去下载我做的这一张，包含了十二个调式的拇指琴调式总图，图片链接我会放在评论区。下面来介绍几种常见问题。第一种问题是，调音的时候 A P P 指针老是乱晃，这种情况可能是因为周围环境的干扰，我们需要尽量在安静的地方调音。另外，我们可以用手轻轻触碰旁边的琴键，防止旁边琴键共振，像这样。有时最旁边的几根被高音区的琴键实在没办法识别，那怎么办呢？我们可以先把中音区的琴键调好。然后同时按响标有相同数字的中音区琴键以及背高音区琴键，用耳朵进行对比。如果你发现两个音听上去非常和谐，就代表调整了。这节课就上到这里啦，下节课我们终于要开始学习怎样演奏拇指琴啦，是不是有点小激动呢？如果大家有问题，可以在各大平台搜索“白花鼠娃娃”，找到我给我留言。我们下节课见喽，拜拜。